眼前这个紫色的、长得十分巨大的狸猫，竟然就是哆啦 A 梦，到底是怎么回事呢？宇宙空间里，一个名叫妮娜的队员在值班，他正艰难地举着天线，就是为了收看地球的节目《小超人帕门》。帕门到处惩奸除恶，是正义的使者，也是妮娜的偶像。正是队长连线妮娜，并提醒她不要掉以轻心。他们此次的任务很重要，为了宇宙和平，他们要看管好一个叫蒙古的生物。这个蒙古曾两次从宇宙监狱逃走。妮娜认为他们的密封舱很坚固，不会出问题的。结果队长话音未落，他的飞船就陷入了剧烈的震动。原来是飞船撞到了一颗小型陨石。紧接着警报响起，妮娜连忙到仓库查看，因为陨石撞击，密封舱破了，蒙古跑了出来。他顺着飞船裂缝跑到了太空中。妮娜立即骑上小电驴。追了过去。就在他准备抓回蒙古时，小电驴却罢工了。他只能眼睁睁看着蒙古越逃越远，向地球飞去。那可是偶像小超人帕门的星球，妮娜非常担心，一路追了过去。一边，哆啦 A 梦他们在后山合力搭建树屋，大熊却在一旁看动画片。他也在看小超人帕门。哆啦 A 梦很无语，搭建树屋露营的主意是大熊自己出的，但他却在这里偷懒。看到大熊在吃自己的铜锣烧后，哆啦 A 梦更生气了。正好大熊的小电视正在播放铜锣烧的广告。哆啦 A 梦就拿出道具，捻取电视棒，从电视里拿出了铜锣烧。这时天空一道闪光坠落，在他们周围引发了剧烈的震动，是蒙古掉下来了。大熊他们好奇的过去查看。但只看见一个坑，蒙古已经悄悄藏在了哆啦 A 梦的铜锣烧里。哆啦 A 梦回来后，拿起铜锣烧就要放进嘴里。大熊看见这个铜锣烧有些奇怪，哆啦 A 梦就啊呜一口吃掉了。他吃下有蒙古的铜锣烧后，除了偶尔会打嗝以外，没什么营养。大熊还以为是自己眼花了。忙活了一天，孩子们的树屋就只差门窗了。他们准备先回家，明天再来正式开始露营。露娜也一路追踪着蒙古的信号，来到了这个小镇。但信号却突然丢失了。这天晚饭时，哆啦 A 梦的胃口格外好，填了好几碗饭。吃过饭，他们看了会儿电视，就洗漱睡觉了。大熊爸又因为应酬晚归了，他摇摇晃晃地走在路上，然后一头撞在了一个巨大的尾巴上。大熊爸醉得迷迷糊糊，他以为这个是狸猫大神，还跟人家聊了几句。当狸猫拿走了他身上的好吃的，就走掉了。大熊爸还在原地虔诚的拜拜。第二天，大熊去叫哆啦 A 梦起床时，发现他身上竟然沾上了许多树叶。这时，妈妈也在楼下吐槽爸爸喝醉酒后把冰箱里的食材都吃空了。大熊爸根本什么都想不起来。大熊叫不醒哆啦 A 梦，于是独自先去露营地了。路过神社时，他遇见了妮娜。妮娜在地球找到了帕门超人的印记，他视若珍宝。大熊好奇地走了过去。妮娜虽然不是地球人，但他胸前的装置可以一键切换语言，因此这两个帕门迷的沟通是畅通无阻。两人因为共同的偶像结为好友。后来，哆啦 A 梦也起床来到了露营地。他和静香刚到，就听见胖虎和小夫在吐槽，他们藏起来的零食都被吃光了，树屋也被毁得一片狼藉。大家猜测是昨晚被毁的，周围有许多巨大的脚印。难道这后山有巨熊？出没，胖虎和小夫循着脚印一路搜寻过去。接着，大熊和妮娜也边聊边往这边来了。大熊这才发现树屋被毁了。妮娜的探测器检测到了蒙古的反应，她连忙告别这些新朋友，骑上了小电驴走了，连偶像的传记都忘在了大熊手上。临走前，他让大熊告诉帕门，这个星球有危险，眼看树屋被毁，露营就要泡汤了。哆啦 A 梦拿出树屋栽培组合，先挖个坑，把树屋种子埋好，再在水壶上设置好树屋的大小。再然后，只要浇水，就能长出功能齐全的树屋，有每人一间的大寝室，还有多功能的活动室，连生活用水也是一应俱全。胖虎和小夫还想要个瞭望台，用于巡逻保护树屋，这也难不倒哆啦 A 梦。只要在水壶上设定好，给没长出的树芽继续浇水，一个瞭望台就长了出来。大家兴奋地走上去，整个小镇尽收眼底。大熊很担心，如果发现真的是巨大的熊，光监视是不够的。于是哆啦 A 梦又拿出。飞上陷阱和警报器套装，他那胖虎做了演示。踩到陷阱的人会立地悬空，当犯人踩到陷阱，警报器就会用光和声音通知他们。于是大家在树屋周围放置了许多陷阱和警报器。忙活完之后，他们围着烤炉一起吃烧烤。这些食材都是小夫的妈妈打电话从超市订购来的。小夫说起昨晚超市仓库被闯入的事。似乎跟袭击树屋的是同一个犯人。超市的保安昨晚半夜巡逻时，发现仓库卷门被人强行打开了。他过去查看后，发现有个巨大的狸猫身影。胖虎也从妈妈那听说，昨天晚上有个点心店的货车被巨大的狸猫追赶，这是真的吗？大家不由得转头望向身后那个平静的小镇。哆啦 A 梦又不合时宜的打了个嗝。晚上大家就在树屋住下了。大熊很郁闷，原来露营他都得写作业，不过这都怪他自己暑假玩得太开心。哆啦 A 梦在一边看书，很快困意就席卷而来。大熊正写着作业呢，
大熊放心不下，就跟了出去。这时他发现树林里有个巨大的狸猫身影，他吓得连滚带爬的跑下树屋，草丛里窸窸窣窣的，又把大熊吓个半死。结果只是几只普通的小浣熊而已。大熊刚松了一口气，警报就响起了，大家连忙过去查看，却发现是哆啦 A 梦，可能是哆啦 A 梦睡迷糊了，不小心踩到了陷阱。大家也没多想就散了。另一边，蒙古的信号又一次消失在了妮娜的仪表盘。他认为蒙古肯定是寄生在了这个星球的某位生物中了。队长提醒他，只剩两天了，必须赶快找到蒙古。第二天，大熊一放学就去找妮娜，将帕门的传记还给了他。宝物失而复得，妮娜非常高兴，还跟大熊聊起了蒙古的事。这是宇宙第二百三十七号骸兽，是会侵入人体内活动的麻烦生物。它只会在宿主睡觉的时候行动，所以会在人不知情的时候悄悄成长的越来越大。虽然蒙古看起来可爱，可一旦混入食物，寄生在人体内，等宿主睡着，它就会露出暴食的本性，不断吞噬周围的东西，最后甚至将会吞噬掉整个星球。曾经就有个星球被蒙古活活毁灭了。棘手的是。在宿主清醒时，雷达无法捕捉到蒙古的信号。随后，妮娜分享了太空零食给大熊，这东西很难吃，大熊吃了一口，差点吐出来。大熊回家后，把蒙古的事告诉了哆啦 A 梦。哆啦 A 梦也没听说过这种奇怪的生物。大熊看着眼前打着嗝的哆啦 A 梦，再加上这两天发生的怪事，他有些怀疑，难道哆啦 A 梦真的吃下了蒙古？但转念一想，又觉得不可能。这天晚上，哆啦 A 梦也吃了很多。大熊一直留意着哆啦 A 梦的一举一动。夜里，妮娜拿出了雷纳新的特殊果实，想用这气味引诱蒙古过来。半夜，大熊醒来后发现哆啦 A 梦出去了，他赶紧穿鞋跟了上去。这次他亲眼看见了哆啦 A 梦变成巨大狸猫的全过程。看来哆啦 A 梦真的被蒙古寄生了。大熊勇敢地追了上去，试图唤醒哆啦 A 梦，但无论他怎么努力，那只巨大狸猫也没停下脚步。天空中下起了雨，大熊就这样一直跟着他。大熊找到妮娜，告诉他，蒙古就在哆啦 A 梦体内。这时，巨大狸猫也被果实气味吸引过来。妮娜拿出冷冻鸡蛋，准备对付蒙古。用这个可以将人类身体固定，然后把蒙古分离出来。这个对人体无害，但之前没有在机器人身上试验过，因此不知道哆啦 A 梦中弹会怎么样。就在妮娜要开枪的时候，大熊立即扑上去阻止，射歪了的冷冻蛋。掉地后，接触到的物体都被冷冻了，妮娜的脚也被冻住了。她很生气，但大熊不顾危险，用果实将蒙古引到了陷阱。他踩到陷阱后，被弹上天，变回了哆啦 A 梦。大熊怕妮娜再次对哆啦 A 梦使用冷冻蛋，于是他悄悄让哆啦 A 梦查看了他变成巨大狸猫时的样子。哆啦 A 梦很自责，他竟然就是破坏树屋的犯人。不过他认为自己是高性能机器人，有能力治好自己。结果仪器却判定他无法医治，让他放弃治疗。哆啦 A 梦不信邪，又掏出了各种各样的道具，想把蒙古从身体里弄出来。最后连马桶拔子都用上了，也不起作用。哆啦 A 梦顺势躺在地上，犯起困来。他一闭眼，巨型狸猫就立即显形。大熊赶紧捏住哆啦 A 梦的鼻子，叫醒他。这时哆啦美打电话，祝哥哥生日快乐。大熊立马让他赶快过来一趟。哆啦美让迷你哆啦进入哆啦 A 梦的身体查看情况。他们发现蒙古是像水一样融入哆啦 A 梦体内了，根本就抓不到。为了不让妮娜找到，哆啦美还将探照灯装上了伪装绿色镜，这样远处的人就看不到这座树屋了。连迷你哆啦都没办法，哆啦美决定回二十二世纪再查一下，傍晚回来。但他从树屋出去时被妮娜看见了。大熊和哆啦 A 梦为了等哆啦美回来，准备钓鱼打发时间。这可是一个非常容易犯困的项目。哆啦 A 梦为了不不让自己睡着，在脸上夹满了夹子，结果他已经困到坐着都能睡着。大熊赶紧给他泼了一桶水。这时妮娜找了上来，他将冷冻枪对准了哆啦 A 梦。大熊立即挡在哆啦 A 梦身前，他告诉妮娜，哆啦 A 梦傍晚就会回来的。但妮娜说，蒙古在三天后就会夺取宿主的身体，现在离最后的时间只有三个小时了。超过这个时间还不能抓住蒙古的话，哆啦 A 梦将会永远都变不回来了。即使如此，大熊也不想。妮娜对哆啦 A 梦使用冷冻枪，但哆啦 A 梦觉得，与其身体被夺走，还不如被冷冻枪破坏。大熊仍想试一试。只要保证哆啦 A 梦不睡着就行。他跟妮娜要来了那种很难吃的太空零食，哆啦 A 梦吃下一包后，顿时精神了。神兽呢还有很多，大熊跟妮娜准备去多拿一点过来，但没想到他们刚出发，哆啦 A 梦就被一只小老鼠吓晕了。巨型狸猫再次出现，大熊他们只好掉头去与它周旋。现在的蒙古已经比树林还大了，妮娜想立即使用冷冻弹，但大熊想到了别的办法，阻止蒙古帝王城镇。
他和妮娜几只小电驴用果实把蒙古引到了树屋。大熊拿起水壶，让树屋一直生长，蒙古就一直顺着树屋攀爬。在多拉美回来之前，大熊想用这个方法拖延时间，但很快妮娜的小电驴就又罢工了。大熊只好手脚并用。继续往上，一边爬一边浇水。为了哆啦 A 梦，大熊这个四肢不发达的孩子也是拼了。别看蒙古个头大，他的行动却十分敏捷。大熊累得上气不接下气。更糟糕的是，他的水壶和果实被一颗牙顶了下去，蒙古立马追着果实向下走了。眼看之前的努力就要功亏一篑，奇迹出现了。其他小伙伴带着主蜻蜓用果实继续把蒙古往上引。原来是多拉美叫他们来的。现在他正坐着时光机往这里赶，他们一路浇灌，到了傍晚，树屋都快搞。耸入云了，多拉美还没回来，而且这个水壶里的水竟然用完了。树屋停止了生长，蒙古很快就爬了上来。慌乱中，大熊按到了重置按钮，树屋瞬间倒塌。其他人有竹蜻蜓，但大熊的竹蜻蜓坏了，直接摔了下去。妮娜急得一巴掌拍好了小电驴，过去接住了大熊。从高空坠落后，蒙古直接向城镇跑去。这时队长通知妮娜，他们在城镇上空随时准备发射冷冻弹。妮娜为了帮大熊保住哆啦 A 梦，她向队长争取了最后的十五分钟，但实际上。他也没有任何办法，他想着要是怕门在就好了。大熊只好告诉他，其实怕门是不存在的，他只是个电视里的角色。说着说着，大熊突然想到了一个好办法，他赶紧联系哆啦美。就在大熊和妮娜即将被倒下的树屋砸到时，怕门超人从天而降，保护了他们。原来是大熊让多拉美将帕门从电视里粘了出来。妮娜看见了偶像，顿时化身小迷妹。多拉美也终于找到了救哆啦 A 梦的方法，只要进入巨型狸猫的身体里，用水加工手套抓住蒙古就行。于是妮娜、大熊和帕门一起并肩作战了。他们配合得非常好，进入狸猫的身体后，很快就抓住了逃窜的蒙古。哆啦 A 梦醒来后，发现小伙伴们都一脸关心地守护着他，而蒙古再次被冷冻，关进了更加密封的保管舱。妮娜用向帕门握了手。还要到了签名。晚上，地球人和宇宙人聚在一起，给哆啦 A 梦过了一个生日，他们都笑得十分开心。好了，本期问题，你们知道哆啦 A 梦的生日是什么时候吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，我们明天见。